哈哈哈哈哈！好啊，好，你做的很好。这把火烧的可真是时候，还是相爷英明。哼，五柳街的这把火，对我而言那是雪中送炭，对他忠义侯而言那就是赤手握炭。哎，且看着吧，赫赫的侯府就要被这一把火。给烧个精光了，相爷，还有一事。嗯，太子为救仁安乐，也去了五柳街。仁安乐，安乐有危险。大人，大人，什么？五柳街大火？谁干的？属下不知。侯爷，还有一件事。还有什么坏消息？一块说。太子，太子也在五六街。侯爷，谁？是谁要害我？侯爷，我们又着了别人的道，一次一次的算计我。殿下，你怎么样？没事吧？小姐，他受伤了，回城，回太子府，军医，快好。哎，侯爷。把他交给我，让开！安逸。任大人乃朝廷命官，你的太子妃也已选定，众目睽睽与他纠缠不行。你可曾为他想过？太子殿下，今日你已经为我奋不顾身，不枉费我送你三万水师。殿下言累了，把我交给骆大人吧。殿下，宫宴已经开始了，你该进宫了。交给我吧，照顾好他，罗明熙，放心。小姐，把钟怀带回去。殿下。
太后娘娘到。太后娘娘，平身。谢太后娘娘。太后娘娘都安排好了。嗯，走吧。就让你再多喝几杯吧。见过母亲。快起来吧。挺过亲了，我就是太子妃了。你先去歇息吧，我来照顾他。好。除了腿以外，还有别的地方受伤吗？其他的，寒夜都帮我挡着了。他自己也受了不少的伤，如今又要赶去宫宴，也不知道身体能不能受得住。子安，你答应过我，不会再动摇的。今日之事。是我没有预料到的。今日之事不是你的错，古玉年为了杀钟海，竟然一气之下杀了五柳街，这谁都想不到。但我说的是寒夜。今日我没有预料到寒夜会冲进来，护住我，也没有预料到我会对他再次动心。我见过与人周旋时温润的他，也见过危难来临时沉稳的他，却从未见过在火海里那么愤怒、焦灼、不顾一切的他。以前他的眼里有大清，有君臣，有弟子缘，可是今天，他的眼里只有我。你是天上地下独一个的人，安乐，我一定会把你救出去的。你和他根本不是君臣，他是你仇人的儿子。明熙哥哥，我先睡一会儿吧。可能是今天的事情太过于混乱，我有些不清醒。等睡一觉就好了。太子为何还没来？来人，看看太子当下在何处，因何迟迟未到？是，不像话！今日是什么日子，他竟然还迟到？母后，请陛下，太后娘娘恕罪，太子。太子许是路上有事耽误了。是啊，太子哥哥不是随便迟到的人，再等等吧。太子的行踪，你们倒是清楚。今日可是韩家夜宴，哪轮得到外人插嘴？不等了
，开始吧。是。太子到。拜见陛下，皇祖母。臣来迟了，请恕罪。日后切不可如此，免得叫我们担心。晚宴。开始吧。一起走。不好，我匆匆入宫，本北并未随行。照顾好太后，快！臣，你留下。快！走。别掉。赶快通知御林军前来护驾。是
陛下，小心！子渊，子渊。不要睡了，薛御医，快去，快！如何？严重吗？启禀殿下，帝小姐受的这一剑，虽然凶险，但性命已无碍，只需好好静养。那就好。幸好这一剑未伤及要害。殿下，夜深了，既然御医说帝小姐身体无碍，要不我们先回府歇息。程文卫救陛下重伤，我要在这儿守着，直到他醒来。太子，宫里有人照顾他，你还有更重要的事情要办。参见陛下，你们先都退下吧。是是。今夜只是非同小可，宫里面竟然会出现刺客，我大晋皇宫的防御，没想到会变得如此之差。陛下息怒，此案必须彻查清楚。臣已派人去调查此事，意图伤害陛下之人。臣绝不会放过。可以查案，但是你万万不可亲自涉险，你要记住朕的话。臣铭记。嗯。没想到，竟然是他挡在了朕的身前。陛下，紫渊这一句。朕知道你想说什么。多年前，帝汗共创大晋，可如今，大晋的江山已跟帝家无关。但没想到，今天晚上救下朕性命的，竟然会是帝家之女。或许寒帝联姻是天意。臣谢过陛下。你多年的心愿，如今终于得偿，只是一句多谢吗？太子，有些事情已经变了，只是你啊，不知道罢了。阿宁，今夜你也累了，先回去歇息吧。醒了，子远。嗯，你没走啊？我担心你伤势有变，没敢离开。谢谢你，明熙哥哥，一直陪在我身边。但你以后千万不能贸然行事，有什么事一定要提前通知我。今日之事实在是太过于突然了，根本就来不及通知你，而且，你为我做的已经够多了。我想让你为我少操心一些。但如果这条路到最后需要牺牲你的话
，我宁愿这十年的心血付之东流。我知道了，以后我不会再如此鲁莽行事。可话说回来，你这一觉睡的呀，不仅错过了宫里的烟花，还错过了一场好戏。嗯，有刺客去刺杀韩仲远，帝承恩替他挡了一剑。那帝承恩他？帝承恩倒是无妨，但经过这么一遭，太子妃人选怕是要定下来了。如此看来，我们的时机也要到了。天快亮了，宫宴也要结束了，那把火是时候要浇灭了。你不难过吗？我难过的是至今未明的真相，还有那些蒙冤而死的人。好，那看来一心复仇的任安乐。可算回来了。那些刺客为什么会出现在宫里？太后，我们安排的刺客是在帝承恩回府途中动手，宫里的刺客与我们绝无干系。怎么还有一批刺客，竟然是冲着皇帝去的？你说皇帝会不会查出此事与哀家有关？太后娘娘，您深居简出，怎么会跟刺客扯上关系呢？是了是了，是哀家糊涂了，哀家从不认识他们。事已至此，恐怕您已经动不了帝承恩了。我又何尝不知？如果只是太子执拗，倒也罢了。可这次，他可是救了皇帝的功臣。这功劳可不次于当年圣旨上的千点。唉，阴差阳错，倒是便宜了他。那就再多留他几日吧。查过了没有？五柳街的大火到底是怎么回事？似乎是忠义侯府惹出来的事。听闻他也派了人去抓捕钟海，任大人被困火海，太子殿下这才冲进去救人的。又是这个忠义侯。陛下息怒，啊，幸好太子殿下安然无恙。五柳街的大火有惊无险呢、啊。哼，五柳街呀、啊，又是这条五柳街。太子明明是去救人，转身就成了为人所救。赵福，你说他究竟是太过宅心仁厚，还是偏偏对那任安乐？另眼相待，这许是两者兼有。毕竟如今殿下婚事已定，他和任大人总归是……也罢，选几样东西送到任府去，嘉奖任安乐救太子有功。是，还有，今晚洛大人也去了五柳街，虽没进入火场，但最终将人带走了。钟海落到了洛明熙手里，这事儿就落到明面上。钟义侯，他多少也会收敛一些。是
城北竟然不在，去哪里了？城北。千万不要让我失望。陛下幸得你相救，他无事。臣何德何能，能让殿下陪我一夜？你是我韩家的恩人，我照顾你是应该的。对于殿下而言，承恩就只是恩人吗？无论你与我是什么人，弟子缘都会是大清的太子妃。陛下已经同意了，你不必担心。陛下都同意我们成婚了，殿下，难道你不高兴吗？我还有事，你好生歇息。爹。冷北，你昨晚去了哪里？属下，属下昨天晚上。安宁姐姐，安宁姐姐，母说，你别怪冷北哥哥，都是因为我。因为你，嗯，昨天我回私房馆的路上遇到坏人袭击我，多亏遇到冷北哥哥，他帮我把那些坏人都赶跑了。当真？哎呀，当然是真的啦，安宁姐姐，这次你可得好好犒劳一下冷北哥哥才是啊。哦，对了，安宁姐姐，昨天宫宴上是不是出事了？你，你有没有受伤啊？我怎么会受伤呢？倒是你，哦，你没事吧？我欺负你的人是谁？我替你去出气。我我我没事，没事的。呃、啊，就就是一些街头小混混而已。冷美哥哥已经替我狠狠教训过他们一顿了。安宁姐姐，如果你真的担心我，不如教我一些防身的武功怎么样？哎、啊，咱们现在就去吧。哎，哥哥。你以后不要再干这么危险的事情了，好不好？我没事。对了，明日你跟我回公主府，告诉安宁，今夜你在外出的路上遇到了歹人的纠缠，是我帮你赶走了他们一颗小小的棋子，殿下竟如此珍视。哎，此情可待成追忆。只是当时有话就说。你们线下查的那个钟海，我之前见过
我在下江南的时候啊，看到怨叔和怨琴手上拿了一个画卷，在找哥哥。但凭我过目不忘的本领，我敢肯定，画像上的人就是钟海。这钟海也真是家门不幸，有个那么粗鲁的妹妹就罢了，自己的经历也竟然……殿下，我还没说完呢。哥哥为什么非得做这么危险的事啊？父皇到底想让你做什么？哥哥说过，不要关心这些。你放心，昨夜我并非真想伤人。好吧，真不懂你们。莫霜，这里并不安全，你以后不要再想着太子妃之事了。之前选妃宴上，你扮成太子喜欢的模样，他可曾多看你一眼？我早就想通了。你说这论武剑，我比不过安乐姐姐；论情谊，我也比不过程恩姐姐。想当上太子妃，真的是太不容易了。你知道就好，以后可不能乱来了。嗯。你要是得空呢，就多来府上坐坐，跟安宁公主好好交个朋友，哄得她开心些。哥哥还真贴心，对安宁公主真好啊。因为眼下处境，让他开心没坏处，靠你了。好了，哥哥就送你到这儿。安宁公主心情不佳，哥陪她分享。哎、好了，快回去陪你家公主吧，我走了。嗯，太子殿下。太子殿下怎么会突然来找我呀？你伤得那么重，我放心不下。怎么样？啊，都是些小伤，不碍事的。明知危险，你为何要对钟海拼死相救？殿下不也对安乐拼死相救吗？对了，那日走得太过匆忙，还未来得及好好谢谢殿下。哎、不必多礼。生死攸关，无论火场里是何人，我都会出手相救的。对钟海，我也是如此。这是什么？送礼的内侍说：“我救殿下有功，所以陛下赏赐了这些。”不过明明是殿下救了安乐，怎么到宫里头就反过来了呢？不过，还是要多谢殿下，让我免受陛下训斥。你之前帮了我许多，送你这些也是应该的。只是你们宫里头的人说话总是弯弯绕绕的，让人实在是摸不着头脑。陛下只赐了你刀鞘，却没有刀。嗯，正是。我猜陛下的意思应该是说想让安乐收一收锋芒，对吧？不必介怀。你若敛起锋芒，就不是天上地下独一个的人安乐了。但我还是有些担心钟海，他虽然已经死里逃生了，但是不知道钟义侯何时会找到他。放心，我会旁督此事，必然保他周全。你从哪儿来？叫什么名字？无名小卒，不劳大人挂齿。那追杀你的人，你知道他们是何许人吗？不知道。那你千里迢迢来到京城，所为何事啊？就算你不说，我也知道。你叫钟海，你来京城就是为了替钟家伸冤来的。不过，只要你跟我说实话
，我可以帮你。陆明熙，周海呢？带我去见他。在这儿要叫我骆大人。骆大人，走吧，太子殿下。殿下，周海就交给你了，他身上有很多秘密。你可得好好审，放心。让安乐拼死救出来的人，我自会尽心尽力。钟海，我乃大晋太子，你有何冤情，可与我诉说？早没见过太子殿下，请太子殿下。为被辱惨死的钟家小姐做主，为葬身火海的钟家满门做主，为被栽赃陷害的草民做主。起来，忠义侯及其子所做的事情，我已知晓。如此显赫门庭，竟罔顾王法，恶行累累。你的冤情不仅要让我知道，更要让全天下的人都知道。请殿下明示。若是深渊，要让你受切肤之痛，你可愿意？若能让真相大白于天下，让钟家得到应有的公道，草民万死不辞。既有冤情要深，青龙钟也该为你而想。钟海，你不要担心自己势力单薄，我其身为大晋太子，自然会站在你的身后。草民谢过殿下。让安乐拼死将你从火场救出。你们之前可曾认识？素未谋面。不过草民听闻任大人行事正直，大概也是为了钟家的冤屈而感到不平吧。怎么回事？这是？哎呀！这个人想敲钟，这不按规矩在这儿领三十大板呢。三十大板？是啊。二十七，二八，二十九，三十。哎呀，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了。今年又是个多事之年。敲钟者何人？有何冤屈？我乃江南钟家家仆钟海，今有冤情，千里赴京，状告忠义侯古云年，请大人收状。大人，还他公道啊！对，还他公道。大人，收下他的状子吧。对呀、啊，还他公道啊！收下吧。本官收案。哎呀，太好了！谢谢大这个钟海，倒真是条汉子。将军，这个人是荷花银坠子的主人。你说什么？当初将军让属下去查这个坠子的来历。属下只查得了其人的长相，并没有查到下落。从相貌上来看
就是这个钟海。周海，快将你的冤屈一一道来。草民周海，以告忠义侯之子古其善，奸杀民女，已是丧心病狂之举。二告忠义侯之子古其善，为掩盖罪行，不惜放火杀人。钟家满门十八口悉数葬身火海。三告忠义侯为包庇其子古其善。为了防小人进京深渊，一路追杀小人，如此种种，罄竹难书，请大人为草民做主，点正法度，黑白昭彰。古奇善不是已经被流放了吗？就是啊，不是已经是吗？严查周一豪，严查周一豪，为周家伦冤，严查周一豪。武其善畏罪潜逃，行凶犯法。我黄甫以向上诬杀作保，绝不徇私枉法，定还钟家一个公道。谢大人。侯爷，侯爷，陛下他怎么说啊？爹，爹，你说话呀，爹！来人呐，送少爷出城。爹，你为什么要赶我走啊？等等，等等，你这是要干什么？侯爷，你把话说清楚，陛下到底说了什么？我连陛下的面都没有见到，我哪知道他要说什么？哎呀，爹，你是忠义侯啊，陛下肯定会原谅我们的，你再去求求他嘛。求？你让我怎么求？我在殿前跪了一天一夜，都无济于事。侯爷，你再去求求陛下吧。对，爹，尚儿，不是爹不救你，是爹救不了你。你且出城，避避风头。爹，还不快送少爷出城！爹，少爷，我不走。少爷，少爹，爹，我不走。娘，金说话呀！金山，金山。这颗心怎能安放？心我所有，猎起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落。
笑脸疏忘，重游。少久违。